。今天要给大家评测的这款零件数多达四千三百多片的科尼赛格 y e s i c o 刚一上市我们就被玩家疯狂艾特。毫不夸张地说，它应该会成为乐高 MOOC 史上最为经典的设计作品之一。创新的九档序列式变速箱以及发动机联动，尤其是还创造性地使用了前所未见的变速箱结构。除了基本的方向盘和前轮转向联动以外，低速档后轮楔形转向以及高速档后轮随动转向，设计师还设计了两种根据不同高低档位自适应的后轮转向模式。模拟真车的车门旋转开合动作，甚至做到了后视镜的同步收放。原型车的 Triple S 悬架系统，也就是在两侧避震的中间加入第三个水平减震器的设计，甚至包括科尼赛格独特的 Z 字形防倾杆也都做到了还原，甚至连悬架硬度调节的功能也进行了还原。在这些创新功能联动设计这种硬菜面前，座椅角度调节和前后调节、方向盘联动、前盖开合。引擎盖开合以及 DRS 可调式尾翼都只能算是开胃小菜啦。然而，在极具创造性的功能联动设计的另一面是高密度且较为琐碎的结构，所带来的极高拼搭与过程测试难度也为这款作品带来了不少玩家的吐槽。那这款作品，这款科尼赛格史上最极端的超跑 y e s c o 和我们此前评测过的 Regera 呢，是出自同一位作者 d o u g o l d Lego。同时呢，这款作品又是被双鹰咔哒以授权的方式收入囊中。那么今天我们就来全面的分析和解读一下这款容易被误解的神作。除了原理分析以外，还包括拼搭注意事项以及如何得到一台完美的 y e s c o 下面开始拼搭。这里可以看到非常有意思的变速箱结构。设计师在这两边各使用了一个悬挂驱动桥零件，使用十字轴固定住底部，并使其呈现微微向外倾斜的角度。进一步的，设计师在这个位置使用了一个橡胶零件，对悬挂驱动桥零件进行弹性抵持，其目的是为了让左右两个悬挂驱动桥零件能够对中间的滑轮零件产生一个持续的压力。使得这个滑轮零件可以与悬挂驱动桥上的圆形转盘发生联动。此外，需要注意的是，滑轮零件与一枚关键齿条零件一起组成了一个可以前后移动的模块。同时，这里也可以看到与九档换挡相关的限位结构。可以看到，换挡动力从这根十字轴进来以后，一方面通过这枚涡轮控制齿条的前后运动，也就是控制两个滑轮零件的前后位置。那另一方面，通过一系列的齿轮传动，最终动力到达这里的三十六比十二的齿轮组，和这枚三十六齿齿轮同轴的有一个六零四八三。那可以看到，伴随换挡动力十字轴的旋转，这枚限位零件可以在一百八十度的范围内进行转动。另外，我们还可以看到，在行驶动力结构中，这里有一组十二比二十的齿轮组，在换挡的过程中，这枚二十尺齿轮会伴随整个变速箱滑轮模块一起前后运动。因此，设计师在这个位置设计了两枚十二尺齿轮，以确保这枚二十尺齿轮始终可以参与镍合。此外，还需要提出的是，拼搭手册 A 三十六这一步中，对涡轮与齿条相对位置关系进行了图示说明。这个图示中的位置和拼搭手册中的其他图示是不一样的。那么，这里我们需要按照这个图示来进行拼搭。此外，我们在这个相关模块的拼搭过程中，还需要特别注意 A 五十七这一步的这枚限位零件的角度位置与涡轮前后位置的对应关系，也就是当限位零件处于六点钟方向的时候，涡轮在齿条上需要处于空开一个齿的位置。那这个问题会影响齿条在换挡过程中的前后行程。这里我们来看一下后悬架。首先可以看到，动力进入差速器之前，在这里有一组二十比十二的齿轮组。另外还可以看到，设计师在这里对 Triple S 悬架系统进行了还原，通过十字轴、十字轴连接件以及弹簧做出了水平减震器。此外，我们还可以看到后悬架的转向结构。动力从侧边的万向节进入以后，经过一组十二比二十的齿轮组驱动齿条零件。同时，设计师在这个位置还通过皮筋做了一个自动回正的设计。那这个设计的作用，我们稍后会讲。那这里就可以看到，如果直接通过转动这枚二十尺齿轮，可以比较轻松的驱动转向齿条。然而，如果直接转动万向节的话，会非常费力。那这个问题是因为自动回正的皮筋弹力以及十二比二十的加速降扭矩的齿轮组共同作用所导致的。如果我们去掉这个皮筋结构的话，可以看到转向联动没有任何问题。不过这根皮筋并不能去除。这里我们再来测试一下悬架回弹，可以看到整个弹力还是比较大的。另外，除了 Triple S 水平减震器以外，
，还可以看到科尼塞格独特的 Z 字形防倾杆。那这里就是这辆 Yesco 的变速箱结构啦，并没有采用常见的变速箱设计方案，大致的是通过两组滑轮在悬挂驱动桥转盘上的前后位置的不同来实现不同的传动比。后面我们会进行详细的测试。这里接下来我们看一下车尾引擎盖开合联动结构。动力从车尾这里的十字轴连接件进入以后，通过一组十二比十二的齿轮组驱动这里的一枚黑色十二尺齿轮，同时分成上下两路，各驱动一枚二十尺齿轮。最终下面的这一路动力在这里通过两枚四尺齿轮向车头方向传输，用于车前盖的开合联动。那上面的这一路则是通过这里的两枚十六尺齿轮，最终将动力分成左右两边。并各自驱动一个小推杆，实现对引擎盖的开合联动。到这里呢，整个换挡、变速箱以及后悬架的相关联动结构就全部拼好啦。我们来测试一下，同时看一下整个联动结构。那可以看到，手动换挡动力从这里进入，通过换挡模块上左边这枚四尺齿轮控制右边这枚四尺齿轮，并且在前方这里的皮筋夹齿结构的作用下，实现右边这枚关键四尺齿轮每次旋转九十度的动作。那这个结构呢，和四八八以及百年牛的换挡结构都是类似的，这里就不详细说了。总之测试下来，可以看到联动非常顺畅，手感也非常好。最终每次换挡都会使这里的这枚十六尺齿轮每次固定旋转九十度，换挡动力再往后呢，至少会分为两路，其中一路我们先来看一下，也就是九速换挡相关的限位联动。那可以看到，动力是通过这里的一系列的十六尺齿轮的联动，最终到达这里的二十尺齿轮，也就是存在一个二十比十六的齿轮比。然后进一步在这里通过一组三十六比十二，动力到达之前提到的限位零件，那总齿轮比是三点七五比一，也就是前方齿轮每旋转九十度，换挡限位零件旋转二十四度，九个档，也就是一共八个二十四度，即一百九十二度，略大于这枚限位齿轮的一百八十度的角度限位形成。那这种过盈配合设计其实更有利于整个换挡联动结构的稳定运转。那换挡动力的另一路分流，则是发生在这里的这枚十六尺齿轮的位置。可以看到，动力过来以后是直接驱动这枚涡轮，通过我们之前提到过的结构，驱动换挡装置中的关键滑轮零件的前后运动。此外，在这里我们还需要注意的是，换挡动力在这个位置同样是通过这枚三十六尺齿轮和一个换挡装置相连。不过，这个换挡装置在这辆 Yesco 里并不是换挡用途，而是后轮转向联动相关的核心零件。同时，拼搭手册关于这个地方存在错误，这里我们先继续。那这里我们来具体说一下后轮随动转向相关的结构原理以及拼搭手册中的相关错误。首先，我们可以看到后轮转向动力从这里的这根十字轴进入，然后到达换挡装置。按照拼搭手册，动力传输环是选择右边的这枚离合齿轮，此时对应的换挡联动结构中的限位零件处于六点钟方向，也就是五档的时候。那根据之前的分析，每完成一次动作，这枚三十六尺齿轮旋转二十四度，而控制动力传输环运动的换挡装置，其所在的十字轴每旋转九十度，完成一次驱动动力传输环进入或离开离合齿轮的动作。那么，按照拼搭手册，不管是分析结果还是实际测试情况，都是这样的：五档情况下，动力传输环保持对右侧离合齿轮的最大逆合关系。从五档至一档，以及从五档至九档，动力传输环则都是逐渐脱离离合齿轮，到达中间的位置。也就是说，后轮转向联动将发生在五档的时候。同时，在一档或九档的情况下，后轮都不会有任何转向联动。这个情况和官方宣传的高速档后轮转向联动是不符合的。同时，我们还会发现，在这个结构中的左侧这枚离合齿轮始终不会被动力传输环所选择。也就是说，按照拼搭手册的拼法，那么这枚齿轮以及相关联动结构属于无效结构，这并不符合这位设计师的设计风格。所以这里我们有必要分析一下它的联动结构设计。那可以看到，动力从前面进来以后，如果动力传输环选择左边的离合齿轮，那么最终到达这枚米黄色的二十尺齿轮，将经过一、二、三，也就是三个齿轮；而如果选择右边的离合齿轮，那么则是经过一。二，也就是经过两个齿轮，因此选择左边的时候和选择右边的时候，后轮的随动转向方向是相反的。那么首先，由于后轮随动转向不应该发生在五档，因此设计师在这里原本应该是做一档的楔形转向，九档随动转向的设计，对应的也就是将此前动力传输环在一至九档全过程中的
从中间到最右边，再回到中间的整个运动行程，修改为从最左边到最右边的运动行程。具体是一档选择右边，九档选择左边。当然，这里如果我们不希望一档楔形的话，也可以选择拆掉无效的齿轮组。但是如果相对于拼搭手册完全不改的话，会出现五档楔形的情况。如果不是，那么就说明你拼错了。接下来我们来看一下档位指示器相关联动结构。可以看到，动力从手动换挡动力过来以后，经过这里一组二十比十六、一组二十四比二十、一组二十比十六的齿轮组以后，最终到达档位指示器，总齿轮比是一点八七五比一，也就是每次换挡，档位指示器旋转四十八度，而不是四十五度。也因此，一档和九档的档位指示器角度并不会完全重合。如果一档是完全朝向十二点钟方向，那么九档会往一点钟方向偏一点。那么接下来呢，就进入拼装过程中最重要的测试环节——变速箱以及发动机联动测试。那么可以看到，不管是换挡联动，还是换挡手感，以及发动机联动呢，都是非常的顺畅。同时也能够看到，在不同档位下，发动机联动速度也有比较明显的渐进式变化，但并没有传统变速箱那么明显。整体感受呢？这种全新的变速箱在联动可靠性方面，相对于传统变速箱来说更加稳定可靠，但是渐进式速度变化的幅度要稍微小一些。当然，这种变速箱也并不太能用于动态版的积木，这里就不展开说了。这里我们来看一下前悬架。那悬架硬度方面，相比后悬架要稍微软一点，但是前悬架具有硬度调节功能。关于这个问题，拼搭手册中存在错误。这里我们先继续。这里先看一下转向联动结构，可以看到动力从上方进来以后，通往后悬架的传输路径上还有一组十二比二十的提速降扭矩的齿轮组。这意味着转向旋转将非常费力。另外，这里还可以看到车门开合的部分联动结构。可以看到，设计师在这里设计了共三排齿轮组，分别对应只开合左侧、两侧同时开合、只开合右侧，同时设计了可以前后移动的模块，分别对应三排齿轮。前后悬架完成合体后，我们来做一下转向测试。那这里我们剪掉了后悬架转向结构中的皮筋结构，可以看到转向是非常轻松的。不过这里我们也发现了这个皮筋结构的设计用意，也就是因为整个后轮转向联动结构中存在相对比较大的矿量，而这个矿量是来自于之前提到的动力传输环与离合齿轮之间，具体大概是一个接近九十度的矿量。这个矿量会导致前轮回正以后，后轮不会回正。因此，设计师在后悬架转向联动结构中加入了辅助回正的皮筋结构。那么，我们重新加入皮筋，但是对皮筋安装方式进行修改，也就是只连接这两个球头，而不往底下绕。这种修改方式可以一定程度上降低旋转扭力，同时可以看到自动回正也是没有问题的。另外，我们看一下各档位的后轮联动情况，可以看到一档楔形转向。二档虽然动力传输环开始脱出，但是仍有联动效果。三档联动效果开始消失。四档、五档、六档完全没有联动。七档和三档类似，联动效果开始出现。八档开始有明显的随动转向联动效果。九档同样是随动转向联动效果。那么测试下来呢，整个转向也就完全正常了。不过这里我们需要注意一个问题，也就是在三、四、五、六、七这几个完全没有后轮转向联动的情况下，如果旋转过前轮，那么务必在前轮完全回正以后再进行换挡操作，否则再次换挡到一、二、八、九档的时候，前轮会出现无法回正的问题。其原因是因为动力传输环和离合齿轮发生错位所导致的，具体就不展开说了。这里看一下座椅的角度调节和前后调节，前后调节是通过底部的滑轨实现，而角度调节则是通过一个梯形结构实现。第一百三十六有小错误，步骤零件表标识五单位十字轴，而图示中标识的七单位
。这里看一下这辆 Yesco 最精彩的设计点之一。也就是旋转门开合联动，这组联动动作唯一的动力输入是这根小推杆，然而却由于精巧的机械结构设计，一共实现了车门向外伸出、车门向上翻转以及后视镜角度旋转，共三组联动动作。这里可以看到另一个最精彩的设计点之一，也就是前悬架硬度调节。不过这个设计点并没有在官方手册中被提及，然而在实际联动结构中却是实际存在的。同时，这个结构原理也和设计师的另一款作品 Regera 基本完全一致。可以看到，整个联动结构动力从车子的侧面进入，控制中间这里的这枚涡轮，并由这枚涡轮驱动一枚八尺齿轮，同时到达这两枚十六尺齿轮，然后动力分为两路，其中一路向车头方向传输，通过一组二十比十二的齿轮组以后向两侧传输，最终控制两侧底部的白色模块的翻转运动。另一路则是通过这两枚十六尺齿轮将动力向车尾方向传输。然而，按照拼搭手册的方法，向后传输的这两根十字轴并没有与任何零件发生联动。类似此前提到的后轮转向联动的无效结构的问题，这里同样属于无效联动结构。那同样的，这肯定不是这位设计师的设计风格。实际上，设计师在这里的设计初衷是通过这两根十字轴的运动，最终驱动避震零件的支点位置的高低变化。从而实现对悬架硬度或者说悬架高度的调节效果。那问题出在拼搭手册的 C 3 5五这一步，在这个位置，设计师使用了一枚60483。其设计原理在于通过驱动这枚60483的角度变化，配合 6632， 实现驱动避震零件的支点位置发生上下变化的结果。按照这个原理，与刚才提到的十字轴相连的，就是应该是一个轴孔，而不是销孔。因此，这枚六零四八三的图示弄错了。有意思的是，在 E 四十二这一步，拼搭手册甚至还专门对十字轴连接六零四八三的销孔的步骤，也就是错误的位置，进行了专门的提示。所以，也有可能是官方有意的去掉了这个功能。那么经过修改，也就是相对于 C 3 5这一步的图示，我们需要将这枚60483旋转90度，并让销孔穿过图示红箭头这条线，而不是轴孔。修改后，我们就可以看到整个联动呢也就完全正常了。可以看到，在调节过程中，两侧避震的支点位置发生了上下变化，同时也可以看到。在避震支点向下移动后，整个悬架高度发生了降低，同时悬架也变得更软，所以这项经典设计呢也就恢复了正常。那之所以需要旋转九十度安装，也就是横向安装，是因为竖向安装对应的是高悬架状态，而后续两个白色模块的安装方式则是对应的低悬架状态。如果不修改后续白色模块的安装角度，那么这里我们就需要把这里对应起来。这里测试一下前后盖的开合联动，那可以看到完全正常。同时翻过来也可以看到前后联动的路径非常长，这方面的设计也是和 Regera 是类似的。好了。那么大概经过二十多个小时的拼搭，这辆 Yesco 就完成了。那从整个外观的基本面上来看，可以看到整体科技面板的覆盖率非常的高，基本看不到零碎的破面。Yesco 的圆润、简洁且富有科技感的整体外观造型得到了不错的还原。车前盖上的导风槽、车头两侧的车灯、下方的进气口以及下扰流板也都得到了还原。车门两侧的空气动力学相关设计也都进行了搭建。车尾巨大的后扰流板、车尾的排气管、车尾灯、下方的扩散器，相对于原型车也都进行了不错的还原。整个外观面上基本没有松散的面板或者其他零件，在取放的过程中基本不会有零件脱落的担忧。在功能方面，我们来测试一下，首先是换挡以及发动机联动。可以看到没有问题，推行非常顺畅。同时换挡手感以及档位指示器的联动都非常正常。这里我们再加一个可靠性测试
可以看到，经过上百次的换挡操作，这个换挡结构并没有出现任何异常，可靠性完全没有问题。转向以及前后轮联动没有问题，但是在车子静止状态下，拧动转向齿轮会比较费力。同时，也可以明显的看到一档和九档状态下的后轮联动也没有问题。车门旋转开合联动以及后视镜收放联动都没有问题，车舷盖以及引擎盖开合没有问题，前悬架硬度调节。可以看到，调节后前悬架有可见的高度变化，同时硬度也有比较明显的手感变化。此外，前后悬架的回弹也都没有问题，不过悬架行程都不是很大。但是后悬架如果直接按压引擎盖部分的话，变形的将会是塑料部分，而不是悬架本身。这是因为引擎盖开合的功能设计，导致它和悬架之间并没有硬链接使然。DRS 可调式尾翼直接通过转动实现也没有问题，车翼前后调节与角度调节都没有问题。那车子的顶盖也可以拆卸，改造成敞篷版。好了，那根据上面的评测，大家应该已经感受到了。这款卡达科尼赛格 ESCO 又是一款亮点与槽点都非常鲜明的产品。那槽点方面，自然显而易见的，相对较高的拼搭难度与过程测试，对新手会不够友好，以及拼搭手册的优化不足。另外，还有评测中提到的一些小错误等等之类，都可以总结为产品化方面的问题。当然，就这款 ESCO 而言，我们仍然认为它的所有槽点都只是基于一款产品化的玩具去评价的。而作为一款 Mock 作品，所有的槽点都应该不算是槽点，甚至恰恰相反。首先就是超多的功能还原，九档变速、发动机联动、方向盘联动、后轮转向、Tripless 悬架、悬架硬度调节、前后盖开合、车门旋转开合、后视镜同步收放、DRS 尾翼等等这些联动功能，使得它足以成为乐高 Mock 史上功能最多的超跑，几乎没有之一。同时，也正是因为这些丰富的功能，整个车子的内部可以说是布满了各种联动结构，也因此带来了高密度且较为琐碎的结构，以及较高难度的拼搭与过程测试。当然，功能的多少并不足以评断为一款伟大的作品。在这款 ESCO 中，设计师还带来了创新的变速箱方案，以及高低档不同的后轮转向模式等极其创新的设计。这些足以影响以及启发整个 Mock 圈子的设计方案。才是真正使其能够成为一款封神大作的关键因素。同时，我们也需要看到，超多联动功能的加入，不仅仅是设计难度显著提升的问题，同时其设计难度也绝不只是体现在功能联动本身的实现方面。对于一款超跑 Mock 而言，和一般的越野类和工程类的 Mock 不同。设计师除了需要在更为有限的空间下装下，并且合理的排布这些复杂的联动装置以外，还需要在原本已经极其紧凑的空间里，为外观覆盖件，也就是为构建那些复杂角度的科技面板规划并预留好固定接口。所以，这款 ESCO 的设计难度到底有多难呢？可以这么说，科技类 Mock 本身在乐高 Mock 中属于相对更高难度。科技类 Mock 又属跑车是难上加难，跑车里功能越多，则是再加难。在功能多的基础上，如果还需要做出创新设计，以及外观还需要还原且没有破面。嗯，所以设计师在这款 ESCO 的设计中，真正的是挑战了顶级 Mock 难度。而能够驱动一位设计师去完成如此高难度设计作品的原动力，绝不会是来自合作厂家的要求，更可能的是来自于设计师自身对 Mock 的热爱与追求。好了，那么回到这是一款产品化的玩具上来，我们的总结评价，正如我们在直播群里说的，就好比你做题喜欢做送分题还是压轴题，如果喜欢解压轴题的那种成就感。或者喜欢体验一般乐高或者普通积木设计中难以见到的精彩联动设计，那么非常建议尝试。否则，如果只是喜欢享受轻松解压的拼搭过程，那么看看评测就好啦。好啦，包装方面，彩盒采用旗舰款天地盖设计，除了正面的成品渲染图以外，右下角可以看到设计师的签名。打开彩盒，里面有五个内盒，四千三百四十六片零件被分成了五十三个零件分包，八个大步骤。拼搭手册一共是两本，内部图示比例大小合适，只是清晰。贴纸一小张。好了，本期就到这里，下期见，拜拜。